വേട്ടക്കഥകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്കേ പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഗുസ്തേവ് എന്ന മുതലയുടെ കഥ ചെയ്യുമോ എന്ന് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ അത് നീണ്ടുപോയി എന്തായാലും ഇക്കുറി നമ്മൾ ഗുസ്തേവിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് പിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മുതല ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ ഇരുപതടി നീളവും ആയിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം തൂക്കവുമുള്ള ലൊലോങ് എന്ന മുതലയാണ് ഒരു നരഭോജി ആയിരുന്നു ലൊലോങ് എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് നടന്ന പരിശോധനയിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലെ ബുറുണ്ടി എന്ന രാജ്യത്തെത്തിയ ശേഷം അവിടുത്തെ ട്രൈബുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ മറ്റൊരു കഥ പറയും ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള റുസുസി നദിയുടെ തീരത്തുമായി പോയ അര നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഭയത്തിൻ്റെ തമ്പുരാനായി വാണ് മുന്നൂറോളം മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുത്ത ഒരു ഭീമാകാരൻ രാക്ഷസ മുതലയുടെ കഥ കാൽപ്പനികതയുടെ പരിവേഷമായിരുന്നു ഈ മുതലയ്ക്ക് അവർ നൽകിയത് ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പോയാലും അവിടെ പ്രാദേശികമായ ഒരു മിത്തുണ്ടായിരിക്കും സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ നെസ്സി ആണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ അത് ബിഗ്ഫുട്ടാണ് നേപ്പാളിൽ യതിയും അതുപോലെ ബുറുണ്ടിയുടെ സംസ്കാരത്തിലുള്ള ഒരു മിത്ത് മാത്രമാണ് ഗുസ്തേവ് എന്നായിരുന്നു പാശ്ചാത്യർ കരുതി വന്നത് കാരണം ബുറുണ്ടിയിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു ദുഷ്ടശക്തി ആവേശിച്ച മുതല ആണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ശരീരവലിപ്പമുള്ള മുതല എങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടും മാത്രവുമല്ല ഒരു ആക്രമണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാനും മാസത്തേക്ക് അവനെക്കുറിച്ച് ഒരറിവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഗുസ്തേവ് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ അവർ പറയുവാൻ കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കബന്ധങ്ങൾ നദീതീരത്ത് ഒടിച്ചു നുറുക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നദീതീരത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാലിൽ കടിച്ചു വലിച്ച് ജലത്തിനടിയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം അവരുടെ മരണ പരാക്രമം ആസ്വദിക്കുന്നതായിരുന്നത്രേ അവൻ്റെ വിനോദം നിരവധി വേട്ടക്കാർ അവനെ വെടിവെച്ചുവെങ്കിലും അതെല്ലാം കട്ടിയുള്ള പുറംചട്ടയിൽ തട്ടി നിഷ്പ്രയോജനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആണ് ആങ്കനിക്ക തടാകത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗോത്ര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു കാര്യം പെട്ടത് നദിക്കരയിലേക്ക് മേയുവാൻ പോകുന്ന തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളിൽ ചിലത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു മാത്രവുമല്ല പടുകൂറ്റൻ ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആഹരിച്ച നിലയിൽ പലയിടത്തുമായി കാണപ്പെടുന്നു കഥ അവിടം കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല നദീതീരത്തേക്ക് പോയ ചില മനുഷ്യരും മടങ്ങി വരുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണമെന്ന് അവരുടെ അന്വേഷണം ചെന്നു നിന്നത് ഒരു ഭീമാകാരൻ മുതലയിൽ ആയിരുന്നു അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് റുസുസി നദിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അവൻ്റെ നരവേട്ടയുടെ പരമ്പര ആരംഭിച്ചു ഗുസ്തേവിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കഥകൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുണ്ട് അവയിൽ പലതും അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞതുമാണ് നദിയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ഇറങ്ങിയ നിരവധി ആളുകളെ ഗുസ്തേവ് ആക്രമിച്ചു ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വിവരണ പ്രകാരം ഈ ഭീകര മുതലയ്ക്ക് ഇരുപതടിയിലേറെ നീളവും ആയിരം കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭാരവുമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ ഇരുപത്തഞ്ചടി നീളമുണ്ടാകാമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും ഇവൻ്റെ കൃത്യമായ വലിപ്പവും ഭാരവും ഇന്നുവരെ നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഈ ജീവിയെ കണ്ടവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുറപ്പാണ് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മുതല ഗുസ്തേവായിരിക്കും ഗുസ്തേവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വേട്ടക്കാരുടെ ആക്രമണം ഏൽപ്പിച്ച നിരവധി മുറിപ്പാടുകളുണ്ട് പ്രധാനമായും എടുത്ത് കാണാവുന്ന മൂന്ന് മുറിപ്പാടുകൾ നായാട്ടുകാരുടെ വെടിയുണ്ട മൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും അല്ല മറിച്ച് പട്ടാളക്കാർ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ കൊണ്ട് വെടിവെച്ചതാണെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഏതാനും പട്ടാളക്കാരുടെ നേർക്ക് അവൻ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ അവർ ഒരു ഡസൺ റൈഫിൾ കൊണ്ട് അവനെ വെടിവെച്ചു പോലും എന്നാൽ വെടിയുണ്ടകൾക്ക് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ പിൻവാങ്ങിയത് ആ ആക്രമണത്തിലാണ് അവൻ്റെ വലത് തോളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീളത്തിലുള്ള ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ പറയുന്നു നദിയിൽ ഗ്രനൈഡ് എറിഞ്ഞ് ഗുസ്തേവിനെ കൊല്ലുവാൻ വരെ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവന് ഇവൻ എന്തുമാത്രം ഭീഷണിയായിരുന്നുവെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നൈൽ മുതലകൾ മത്സ്യങ്ങളെയും ചെറുമൃഗങ്ങളെയും ആഹരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല നൈൽ മുതലകൾ ഒരു സമൂഹ ജീവിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവ കൂട്ടമായാണ് ജീവിക്കുന്നതും വേട്ടയാടുന്നതും എന്നാൽ ഗുസ്തേവ് ഒരു ഒറ്റയാനായിരുന്നു അസാധാരണമായ ശാരീരിക വലിപ്പം മൂലം അവന് മത്സ്യങ്ങളെയും
അത് ശീപ്പിക്കുന്ന ആകാരം കൈമുതലായുള്ള ഈ നരഭോജിയുടെ കഥ പ്രശസ്ത ഹെർപെറ്റോളജിസ്റ്റായ പേട്രിസ് ഫേയെ ആകർഷിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് റുസുസി നദിയിലെ ഈ കൊലയാളിക്ക് ഗുസ്തേവ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ബുറുണ്ടിയിലെ മുതലയുടെ കുപ്രസിദ്ധി പാശ്ചാത്യ ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുവാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ജീവനോടെ അതിനെ പിടികൂടുവാനുമായി ഫേയെ തീരുമാനിച്ചു ബുറുണ്ടിയിലെത്തിയ പേട്രിസും മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തോളം സ്ഥിതിഗതികൾ പഠന വിധേയമാക്കി പ്രദേശവാസികളുമായി ധാരാളം അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തി ആ വെളിച്ചത്തിൽ അയാളും സഹായികളും ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തി ഗുസ്തേവ് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നതുപോലെ അതിഭൗതിക ശക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിയല്ല മറിച്ച് അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ഒരു നരഭോജിയാണ് എങ്ങനെയാകാം അവൻ നരഭോജിയായി മാറിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അക്കാലത്ത് ബുറുണ്ടിയിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ നദിയിലെറിയപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായും ഗുസ്തേവ് അത് ആഹരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം അങ്ങനെയാകാം അവന് മനുഷ്യ മാംസത്തോട് താല്പര്യം തോന്നിത്തുടങ്ങിയത് മാത്രവുമല്ല അതിഭീമൻ ശരീരമുള്ള ഈ മുതലയ്ക്ക് വേഗത ഒട്ടുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യവുമായിരിക്കാം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഗുസ്തേവിന് കുറഞ്ഞത് നൂറ് വയസ്സെങ്കിലും പ്രായം കാണും ഗുസ്തേവിനെ നേരിൽ കണ്ട മനുഷ്യരുടെ വിവരണത്തിൽ നിന്നുമായി മറ്റൊരു കാര്യം ഫേയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ വായിൽ നിറയെ പല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലയ്ക്ക് ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സോളമേ പ്രായം കാണൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു കാരണം നൂറ് വയസ്സായ മുതലകളുടെ പല്ലുകൾ എല്ലാം തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കും പല്ലുകൾ നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മുതലകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഗുസ്തേവിൻ്റെ വളർച്ച ഇനിയും നിലച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സാരം ഗുസ്തേവിനെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ ഫേയയുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ആ കൂടിക്കാഴ്ച സംഭവിച്ചു ഒരു ദിവസം നദിക്കരയിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ നദിയുടെ എതിർവശത്തായി ഒരു മണൽപ്പരപ്പിൽ ഗുസ്തേവ് കിടക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു ഒരു നൈമിഷിക ദർശനം മാത്രം ഫേയയ്ക്ക് നൽകി ഗുസ്തേവ് ജലത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോയി മുൻപ് വെടിയുണ്ട ഏൽപ്പിച്ച പരിക്കുകളും ഇന്നുവരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച മുറിവിൻ്റെ പാടുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് അവനെ ഒരു ബീഭത്സ രൂപമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അകലക്കാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് മുതലയുടെ കൃത്യമായ വലിപ്പം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ഇരുപതടിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചടിക്കും ഇടയിൽ നീളം അവൻ ഉണ്ടാകാമെന്നയാൾ അനുമാനിച്ചു അതോടുകൂടി ഭീമാകാരനായ ഈ മുതലയുടെ കഥ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി അടുത്ത പടിയായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുതലയെ കെണി വെച്ച് പിടി കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി അവർ ആദ്യം നദിയിൽ മുപ്പതടി നീളമുള്ള കെണികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അതിനുള്ളിൽ ശക്തമായ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറകളും ഘടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈ കെണികളിൽ ഒന്നിലും തന്നെ ഗുസ്തേവ് വീണില്ല അപ്പോഴേക്കും ബുറുണ്ടിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു വിദേശികളായി ഉള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിച്ചു രാജ്യം വിടേണ്ടതിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ പേട്രിസും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് സർവവിധ സന്നാഹങ്ങളോടെ വീണ്ടും ഒരു കെണി കൂടി ഗുസ്തേവിനായി ഒരുക്കിയ ശേഷം അതിനുള്ളിൽ ഒരു ആടിനെ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു രാത്രി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാതെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് മോശമായ കാലാവസ്ഥ മൂലം കെണി നദിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയതായാണ് ആടിനെ ആകട്ടെ കാണുവാനുമില്ലായിരുന്നു കൂട് തകർന്നു കിടക്കുന്നു അവിചാരിതമായ ക്യാമറയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ പറ്റിയത് മൂലം അന്ന് രാത്രി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലാതെ പോയി അതോടെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പര്യവേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും തിരികെ മടങ്ങേണ്ടതായി വന്നു ഗുസ്തേവിനെ അവസാനമായി കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പ്രദേശവാസിയായ ഒരാളാണത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അയാൾ നോക്കി നിൽക്കിയ ഗുസ്തേവ് നദീതീരത്ത് നിന്ന ഒരു എരുമയെ കടിച്ചു വലിച്ചെടുത്ത് നദിയിൽ മറയുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ബുറുണ്ടിയിലെ ആ നരഭോജിയെ പിടികൂടുവാൻ ഇന്നുവരെ ആർക്കുമായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അമിതഭാരം മൂലം ലൊലോങ്ങിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് മൂലം അവൻ ഇതിനോടകം മരണപ്പെട്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യം മൂലം പല്ലുകൾ നഷ്ടമായി പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പേരറിയാത്ത ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഇതിനോടകം അവനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടുമുണ്ടാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇരയെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് നദിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഗുസ്തേവ് കാത്തിരിക്കുകയും ആവാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പുറത്ത